ഓക്കെ ഇത് ഡ്രീം വിവർ ആണ് ഡ്രീം വിവറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡ്രീം വിവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മോർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രല് മോർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബ്ലാങ്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉണ്ടാവും ബ്ലാങ്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ബ്ലാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ബ്ലാങ്കിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പി എച്ച് പിയുടെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ബ്ലാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കിയേക്കുക എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ആക്കിയേക്കുക അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിവിടെ അങ്ങനെയാ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ അല്ല മറിച്ച് എച്ച് ഡി എം എല്ലിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ ആണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു വാർണിംഗ് കാണിക്കും ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസിൻ ഹാവ് എൻ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആർ യു ഷുവർ വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ നമുക്കത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം തൽക്കാലം എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ആവുന്നത് സൈസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡോട്ട് ഫയൽ ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ടി ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ പേര് നോക്കിയറിയാം ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ടി അതായത് ഡ്രീം ഡ്രീം വിവർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അല്ല അതായത് ഇതൊരു വെബ് പേജ് അല്ല ഇതൊരു വെബ് പേജ് അല്ല ഇതൊരു വെബ് പേജ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കൂല ഇതെന്താണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ ആണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതിനകത്തൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വെബ് പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തർക്കാലം ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി നോക്കാം നിലവിലുള്ള വെബ് പേജിനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമുക്കൊരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റ് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിത് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് സേവ് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ അതേ ചോദ്യം ചോദിക്കും സൈറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം എന്താണ് എച്ച് ആർ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ആർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ആ ലിങ്ക് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെവിടെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പുതിയൊരു സൈറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ സൈറ്റിന്റെ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഫോൾഡർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ സൈറ്റിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു എച്ച് ആർ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ് ആ സൈറ്റിൻ്റെ എന്ത് വന്നു റൂട്ട് ഫോൾഡർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം ആ അല്ലെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ സർവീസസ് ഒക്കെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഹോം പേജ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഹോം പേജ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിവിടെ ചില എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നോട്ടെ
നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിങ്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ സർവീസസിന്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റാം അതായത് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂഷൻ പിന്നെന്താ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതല്ലേ ഓക്കെ ഈ സെമിനാർസ് ഇത്രയും സർവീസസ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു എന്താണ് സൈറ്റിന്റെ പേരുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇത് മാറ്റാം ഈ പുള്ളിക്കാരെ നമുക്ക് സി ഇഒ ആക്കാം ഇവര് നമ്മുടെ സി ഇ ഒ ആണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ എം ഡി ആണ് ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ആണ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേരുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലെ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പേജിലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് എന്ത് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഹോം പേജിൽ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ കോൺടാക്ടസിൽ വേണ്ടത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഡിറ്റബിൾ റീജിയനും നോൺ എഡിറ്റബിൾ റീജിയനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെബ് പേജ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം നോൺ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആണ് അതായത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വെബ് പേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം നമ്മളതൊരു നോൺ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രീം യൂൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് ന്യൂ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ ഇത്ര ഏരിയ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടന്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റി എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗത്തെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോ പേജ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എച്ച് ഡി എം എൽ ആയിട്ടൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ടെംപ്ലേറ്റ് സേവ് ചെയ്തു എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മുടെ പേജസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുതിയ എച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് പേജ് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം പേജ് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് ഏതാണ് എച്ച് ആർ സർവീസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ആർ സർവീസസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എറർ ഉണ്ട്
നമുക്കൊന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ട് മാനുവലി ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ വന്നു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആണ് ഈ ഹോം പേജ് നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹോം പേജിലേക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സ് ആർ സർവീസസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കണ്ടന്റ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പുതിയ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡിങ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ആർ സർവീസസ് ആക്കി നമ്മളതിനൊരു ബൈലൈൻ കൊടുത്തു അതിന്റെ ബൈലേയും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം അതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി ഇതാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫയലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ സൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ന്യൂ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ കയറി ന്യൂ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത മാറ്റങ്ങൾ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സർവീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയറിയാം ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്തും കയറുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൗസിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിമ്പിൾ ആണ് മൗസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിമ്പിൾ ആണുള്ളത് പകരം താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത്
അതുവരെ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ മാത്രം നമ്മളത് ഹോമായി സേവ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി തോന്നാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ ഹോം പേജ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതേപടി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പേജ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ ഈ ഹോം പേജ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ടെംപ്ലേറ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഹോം പേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പേജും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തി സേവ് ചെയ്യാം അതായത് ഏതൊക്കെ പേജാണുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഹോം ഉണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് എബൌട്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് ഹോം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫയൽ എടുക്കുന്നു ന്യൂ എടുക്കുന്നു പേജ് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എച്ച് ആർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് എബൌട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് എബൌട്ട് എസ് പേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എബൌട്ട് എസ് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവരുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം എബോട്ടസ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സമയമെടുക്കുന്നോടാണ് അടുത്തത് എബോട്ട് പേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ എടുക്കാം ന്യൂ എടുക്കാം എബോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗ് ആണുള്ളത് സർവീസസ് എടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്തായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ബ്ലോഗ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യാം ഇതായിട്ടാണ് ബ്ലോഗ് ആണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേജ് ആണ് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലസസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ കംസ് വിത്ത് ഹ്യൂജ് മെഡിക്കൽ കോസ്റ്റ്സ് gives you claim money on detection itself without any medical bills so don't wait for the portfolio to be discovered with i protect smart today new ediknu 
എവിടെയാണ് പേജ് ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റിൽ എച്ച് ആർ സർവീസസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കോണ്ടാക്ട് ആണ് കോണ്ടാക്ട് I'm just going to use the point to file to very quickly fill the form link look all up. of them. The data is form on the edge here. News. This is what we can do. Links. We'll save here. And there it is. Great. Now I've got here. this. Now I've got my navigation bar. This I've actually made a change in the HTML. When I save, save this template file now. It's going to say, hey, do you want Dreamweaver to update all of the child pages? And the answer is, yes, of course I do. Uh, this is exactly why we're doing all of this template stuff. So we'll look up there. Dreamweaver in this little window is going to tell you how many files have tried to update and how many it actually did update. If these two numbers are different, then something went wrong. You can usually okay. fix that so, by selecting one of the child pages. And and under modify templates, you can force a template onto one of the existing pages if it didn't update properly. Now, this is almost done. I need, the the uh, I need to get the navigation bar. I needed to get it horizontal. So to do that, I'm going to go into my CSS. If you've never done this before. I need to create a whole bunch of CSS selectors. Home I need to select the navbar unordered list that's inside the nav. Index the unordered list that's inside the navbar. I need to select all the list items that are in there. I need to select all of the A tags, but not just the A tags. I need to select them in their different states, which is going to be a link and a visit the first one. And then the last one, we have to do a... Focus. Or a contact. Fill the form. It was something that we updated. We're going to do. 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 We're going to enter them in manually so that you can Number see what they are. So to edit these, I'm going to leave nav alone for now. The nav UL, what you'll want to do is set the padding and the margin to zero for all of that. And then go to list. Okay. Set the list style type okay. to none. And apply that. There's all the settings. In the design view, you can see that that nav bar is now up against the left edge. It's actually a good idea to do this oh, exact page same page. stuff, page, no? this exact same code to the list items as well. That won't do too much difference. Some browsers prefer the unordered list, some of them prefer the list items. Now the list items are currently stacked vertically to stack them horizontally they're still not quite nice because they're smashed together. To do that, I need to adjust the spell There we go. Now to remove this one. The A link, A visit, I'm going to change the underbox to underblock. I'm going to change the display to block. Yes, you go to block to change the display to block. What that will do is it puts the box around each one. They're effectively different as well. I can go in. I can go into this now. And give each one a width and a height. There we go. Now they're boxes. Seminars and workshops. Seminars and you may notice. Actually, let me make those workshops. Now we're seminars and workshops. Now we're here. Now we're template. Now we're here. And that's it. Seminars and workshops. Now we're here. 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 Update all files based on this what I need now is for the text to be centered vertically and horizontally inside the A-tag. To do that, under type, set the line height to the same height as the box. I need my box is 30. The line height will do as it will put. It will take this number and put half above and half below. 
അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയി നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു go into the focus hover active and just change the background color to light gray just so i can see what's going on so let me go into live view now dreamweaver seems to be rendering this properly and you can see that i've got a nice little nav bar you don't need to do background colors home edutha njan ningalku kaanan pattum black side light endano vannirikkunnathu seminar fan workshop ku ivada vannittundu nammal ee page edit cheyidilla pagaram nammal template aanu edit cheyidu അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മുപ്പത് പേജുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുപ്പത് പേജുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ മുപ്പത് പേജുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പേജിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൈഡ് ബാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്രോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല മുപ്പത് പേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് വിചാരിച്ചു ആറ് പേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരാളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് മാറ്റം വരും എഡിറ്റബിൾ നോൺ എഡിറ്റബിൾ റീജിയനിലെ എല്ലാത്തിലും മാറ്റം വന്നോളൂ എഡിറ്റബിൾ സെക്ഷനിൽ മാത്രം ആർക്ക് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ പേജിലും ആയിട്ട് മാറ്റം വെക്കാം സെൻട്രൽ മാറ്റം വരുത്തണം അതായത് നോൺ എഡിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രലോ കൂട്ടറിലോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതിയാകും എല്ലാ പേജിലും മാറ്റം വരും അപ്പൊ നോക്കാം അവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എബോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം എബോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്താണ് ഇവിടെ സെമിനാർ ഫാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് എടുത്ത് നോക്കാം കോണ്ടാക്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സെമിനാർ ഫാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ നിലവിലുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ന്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്ലാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലാങ്ക് എച്ച് ഡിഎംഎൽ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ മോളിൽ നമുക്ക് ഹെഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സൈഡിൽ സൈഡ് ബാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫുട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിലവിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ ആക്കിയാൽ മതി അല്ലാത്ത റീജിയൻ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോൺ എഡിറ്റബിൾ ആക്കിയിട്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് സെൻട്രലി എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെഡറിലോ ഫോട്ടോലോ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ചൈൽഡ് പേജസിലേക്ക് എല്ലാ ആ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് മാറ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഡ്രീം വീവറിലെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റിലെ എഡിറ്റബിൾ ആൻഡ് നോൺ എഡിറ്റബിൾ റീജിയൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊരു ഐഡിയ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിൽ ഏത് ഏരിയ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് എഡിറ്റബിൾ ആക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ ഓൾറെഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എഡിറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകും അതായത് സർവീസസ് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ എഡിറ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ സൈഡ് ബാറിൽ എന്തായിരുന്നു കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ സൈഡ് ബാറിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ചിഹ്നം അല്ലേ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് ഫയൽ ഓപ്പൺ റീസെന്റ് നോക്കുന്നു നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നോടെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ അതേ സമയം ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ
ടെംപ്ലേറ്റ് മാറ്റിയപ്പം ബാക്കി എല്ലാ പേജിലും മാറി ഇനി നമുക്കിത് സെൻട്രലി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ടെംപ്ലേറ്റ് മാറ്റിയാലും എല്ലാ പേജിലും മാറില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓരോ പേജിലും എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ാണ് <laughs> 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 ചെയ്യുന്നുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>